Emil? Emil, mach mal bitte die Tür auf. Was ist da los? Emil? Ich habe so starke Bauchschmerzen. Was ist los, mein Schatz? Ich habe so starke Bauchschmerzen. Jetzt gerade oder was? Oh mein Gott. Komm mal her, wir setzen dich erstmal hin. Ach, Schatz. So schlimm? Ja. Und du siehst auch gar nicht gut aus. Du bist ganz blass um die Nase. Komm mal her. Ach. Komm, leg dich erstmal hier drauf. Komm. Ach. Hier im Bauch hast du Schmerzen? Ja. Pass auf, die Mama ruft jetzt erstmal einen Krankenwagen für dich an, ja? Ja. Zum Glück hat Mama Hanna den Rettungsdienst verständigt. Denn nicht nur ihr zehnjähriger Sohn braucht wegen seiner plötzlichen Bauchschmerzen offenbar Hilfe. Auch ihr Ehemann soll in der Familienschreinerei später noch für große Aufregung sorgen. Der hat sich übergeben und jetzt hat er furchtbare Bauchkrämpfe. Ich habe ihn jetzt erstmal hingelegt. Von jetzt auf gleich? Oder ja, von jetzt, auf, nee, von jetzt auf gleich. Hallo. Der kam aus der Schule und dann ist er in der Toilette verschwunden. Okay. Jetzt liegt er da. Grüß dich. Ich bin der Nick. Wie heißt du denn? Emil. Emil. Was ist denn passiert, ja, Emil? Nein, äh, das geht schon wieder. Geht schon wieder? Ja. Aber jetzt sind wir einmal hier und jetzt schauen wir mal. Ja? Mama hat gesagt, nein. du hast dich übergeben. Schatz, du kannst ja. auch ehrlich zu denen sein. Du brauchst auch keine Angst zu haben. Genau, wir machen ja, nichts Schlimmes. Das geht schon wieder. Okay, mach trotzdem mal. Wir setzen dir mal so einen Clip auf den Finger. Darf ich mal deinen Finger nehmen? Was hast du denn? Weh. Warum ziehst du so an dein T-Shirt rum? Weh. Wir machen mal ganz langsam. Weh. Jetzt sind wir doch gerade hier. Okay? Er hat sich auf jeden Fall gerade übergeben. Also ich habe das gehört im Badezimmer. Und Darf ich einmal mal hier fühlen? Was hat er denn gegessen heute? Äh, eigentlich normalerweise sein Schulbrot. Ich kann mal die Tasche einmal holen. Also grundsätzlich ist es nicht ungewöhnlich, dass Kinder erstmal sehr abweisend dem Rettungsdienst gegenüber sind. Sie haben Angst, äh, sie wissen nicht, was passiert. Aber bei Emil war es schon sehr auffällig, dass er gar nicht wollte, dass wir irgendwas machen. Für einen Jungen, der vorher über massive Bauchschmerzen geklagt hat, hat er auf einmal schon äh, ja, quasi nichts mehr gehabt und hat gesagt, alles wäre in Ordnung. Fand ich schon eigentlich sehr seltsam. Wir machen gar nichts. Ja, Schatz, das erklärt natürlich einiges, ne? Hat er nichts gegessen? Ja, das Butterbrot hat er nicht angerührt, den Apfel auch nicht, aber dafür eine Menge Süßigkeiten. Sag mal, wo hast du denn diese ganzen Süßigkeiten überhaupt her? Die habe ich dir aber nicht mit zur Schule gegeben. Hanna, was, was, was ist denn hier los? Ach, hallo, Mama. Ich bin äh, die Mutter von Hanna. Ich bin die Oma vom, vom Emil. Was ist mit meinem kleinen Schatz denn? Ja, das versuchen wir gerade ein bisschen rauszufinden. Dem ja. ist halt übel geworden, ganz plötzlich. Ich habe äh, gar nicht mehr so viel. Jetzt sag mir doch mal, was du heute gegessen hast, Emil. Außer die Süßigkeiten noch was anderes? Nichts anderes gegessen. Gar nichts anderes. Guck mal, wenn ich jetzt hier ein bisschen im Bauch drücke, tut das weh. Darf ich mal einmal? Was hast du denn? Hm? Das tut gar nicht mehr weh. Du das brauchst keine Angst haben. Das ist halt eben nur ganz, ganz kurz weh. Und hast du aber, du hast dich übergeben, oder? Hast du gebrochen? Ja? Und was kam da raus? Die ganzen Süßigkeiten, die du gegessen hast? Ja? Hast du ganz viele Süßigkeiten gegessen? Das kann natürlich auch sein, ne? wenn auf leeren Magen aber die ganzen Süßigkeiten. Ja tut nicht mehr weh. Hm. Hat er da schon mal Probleme mit gehabt? Mit nee, der noch gar nicht. Der Brechen, Bauchschmerzen, noch sonst gar nicht. Was ist das? Schatz, Martin. ich habe doch gesagt, du sollst dich nicht so überanstrengen, ja. sag mal. Du bist gerade operiert worden. Alles gut. Wo sind Sie denn noch operiert worden? Was macht denn der Verein überhaupt hier? Ja, ihr, ihr ist ja nicht so gut. Ja, ja, das ist so ein Sohn. Ja. Der Emil hat Bauchschmerzen. Haben sich verletzt? Warte. Sekunde, Sekunde. Oh Mann. Was ist denn los? Hä? Was, was ist denn passiert? Geht's dir gut? Was mit dem jetzt? Ja, Keine Ahnung. Ich hier fest. Aber die sind doch wegen dir hier. Ja, Sag mal, hast du denn die ganzen Sachen alleine getragen? Schatz, ja. das ist doch viel zu schwer. Du bist vor sechs Tagen operiert worden. Du kannst doch jetzt nicht hier solche Kraftakte machen. Ja, aber einer muss was hat er denn für, darf ich mal eben kurz? Was hat er für eine OP gehabt? Äh, Blinddarm. Blinddarm. Der hatte einen Blinddarm. Durchbruch gehabt. Okay. Blinddarm Durchbruch, okay. Ja. Und dann vor sechs Tagen und jetzt schon aus dem Krankenhaus, oder was? Keiner interessiert sich für mich. Emil, hey, Schatz, bleib doch hier. Ah, ah. Hey, Liebling, was ist los? Was ist denn jetzt los? Oh, Schatz. Schatz. Oh, was passiert? Kann ich die Decke hey. mal haben? Alles okay? Oh, Blut, Blut. Schatz. Nach hinten legen, nach hinten legen. Scheiße, was ist das denn? Oh mein Gott. Was haben Sie gesagt, wie lange ist die... Äh, sechs Tage, sechs Tage. Oh, Schatz, du blutest. Ich schau mal eben nach, ja? Ich brauche eine Kompresse. Oh, oh shit, oh shit. Nein. Die Nabel ist auf. Ich hab dir gesagt, du sollst nicht so schwer tragen, Schatz. Entspannen, toll, haben wir eine Kompresse. Was muss da irgendeiner machen? Sättigung, ich mache einmal die Hose auf, ja? Nicht erschrecken. Ja. Gut, abdecken. Schatz. Ich, 
übt da ein bisschen Druck drauf aus, ja? Okay, okay. Ist okay. okay. Oh Gott, ich bin ja da, schon. Oh. Seit wann tut das weh? Tja, eigentlich schon seit mehreren Tagen. Aber. Okay. Letzte Zeit irgendwie schlecht gefühlt Fieber gehabt, Sie sind sehr schwitzig. Im Schmerzmüll haben einiges überbrückt. Aber okay. Alles ist er hat auch viel gearbeitet und er hat sich auch ganz schön überanstrengt in, in den letzten Jahren. Sechs Tage nach der OP. Haben Sie ja gerade gesehen, was er da getragen hat. War das hat, ne? standardmäßig oder? Äh, Nein, es war ein Blinddarmdurchbruch, den er hatte. Auch eine Entzündung und der ist ja. durchgebrochen. Ja. Ja. Und dann nach sechs Tagen. Ja. Nach sechs Tagen? Wir landen ja. dann sie raus, zwei Tage später oder was aus dem Krankenhaus oder waren entlassen. Ja. Das waren zwei Tage, ne? Naja, sehr unvernünftig. Gut, wir schauen. Bei so einer offenen Verletzung, Wunde, ähm, gehe ich natürlich kein Risiko ein und habe sofort den Notarzt nachgefordert. Ähm, der Zustand von so einem Patienten kann sich sofort massiv verschlechtern. Es äh, kann zu einer Schocksymptomatik kommen. Und ähm, dann da alleine ohne Notarzt zu sein, äh, das wäre das Allerschlimmste, was passieren könnte. Lieber zwei Tage länger vernünftig auskurieren. Sättigung ist bei 110, pathologisch gemessen, Blutdruck 100. Alles klar. Pass auf, wir machen Zugang. Schatz, ich gehe mal einmal schauen, was mit dem Jungen ist. Ja, ja? guck bitte nach ihm. Ich komm sofort wieder, ja? Ich will noch mit ihm reden. Ja. Mama bleibt bei dir. Schatz? Emil? In der Situation war das so schlimm für mich, weil ich überhaupt nicht wusste, wo soll ich jetzt sein? Soll ich bei meinem Mann sein? Soll ich zu meinem Sohn gehen? Gott sei Dank waren ja die Sanitäter da, die sich um meinen Mann gekümmert haben, dass ich meinem Sohn hinterherlaufen konnte und ihn fragen konnte, wie es ihm geht. Schatz, hey, warte doch mal. Bleib mal hier. Komm, bleib mal hier. Rede doch mal mit deiner Mutter, hm? Was ist denn los, Schatz? Ihr, ihr interessiert euch doch gar nicht für mich. Ihr kümmert euch gar nicht um mich. Natürlich interessieren wir uns für dich. Wir haben nur sehr viel Stress im Moment zur Zeit. Wieso bist du denn nicht vorher zu mir gekommen und hast mal mit mir geredet? Und wir lieben dich doch, Schatz. Du bist doch das Allerwichtigste für uns. Doch Emil hat noch etwas anderes auf dem Herzen, das er seiner Mutter verheimlicht. Außerdem muss er wegen seiner Bauchschmerzen noch ein Geständnis machen. Zunächst versorgt aber Rettungsteamleiterin Birgit Maas die aufgeplatzte Operationswunde von Vater Martin. So, hallo. Lass mich einmal kurz. Schatz, komm mal. 36, 38. 38. 38 jähriger männlicher Patient. Äh, in dabei sein, hier zusammengebrochen. Hatte vor sechs Tagen eine Blinddarm-OP nach Blinddarm-Durchbruch. Ähm, ja, ich höre dir zu. Wert äh, Tachykard bei 110, Druck. Äh, Bisschen Hypoton bei 100. Ich habe schon mal einen Zugang gelegt. Medikamente hatte er eigentlich nur zur Schmerztherapie bekommen. Ähm, da Paracetamol und noch irgendwas, was er nicht weiß. Kein Antibiotika oder sonst sehen. irgendwas. Okay. Guten Tag erstmal. Ja. Wir, jetzt wir haben noch keine Temperatur ja, gemacht. Mhm. Okay, ich gucke okay. einmal noch mal ganz Ich habe es einfach erstmal steril abgedeckt. Aber das Komm, wird doch wieder, oder? Ich, ich, kommen, Sie mal, kommen Sie mal gerade zu mir, ja. dass die Kollegen mal hier arbeiten so, können. Ich mal so, ganz und, so. Äh, Jetzt mal in Ruhe. Ja, das ist ein bisschen aufgegangen. Ne? Die Versorgung ähm, des Patienten lag hier darin, einmal ähm, die Narbe steril abzudecken. Das hatten die Kollegen schon äh, getan. Des Weiteren hat er von uns Infusionen bekommen, ähm, auch in Schmerzmittel. Und jetzt galt es natürlich, so schnell wie möglich ins Krankenhaus zu kommen. Da sind Sie aber ein bisschen früh wieder nach Hause gegangen. Ne? Das musste sein. Ich war schon so lange außer Gefecht. Okay. Und wissen Sie, ja, heute hat noch ein Mitarbeiter gekündigt. Ja, so, dass denn hier alles weitergehen? Die ganze Existenz steht auf dem Spiel. Das ist unsere Firma, das ist mein Leben. Ich kann das schon verstehen, aber Ihre Gesundheit ist auch wichtig. Ne? Wir nehmen ihn jetzt einmal mit. Ja, ähm, definitiv. Ja? Okay. Und diesmal schulst du dich auf jeden Fall. Ne? Die können Sie mir gerade geben. Ganz ungeschickt war natürlich äh, von Emils Vater, sich frühzeitig aus dem Krankenhaus zu entlassen. Ähm, hat ihm in der Sicht überhaupt nichts gebracht, weil jetzt wird der Krankenhausaufenthalt noch etwas länger sein. Das muss wieder chirurgisch versorgt werden. Eventuell gibt es dann eine Entzündung oder sonstige Komplikationen. Aber nach einer vernünftigen, langen Genesungszeit wird er wieder kerngesund sein und kann wieder arbeiten. Du musst dich um die Vorstellungsgespräche kümmern, Schatz. Ja, natürlich. Ich, das ist aber jetzt auch nicht wichtig. Jetzt ist erstmal wichtig, dass du wieder gesund wirst. Ne? Aber Sie arbeiten jetzt die ganze Zeit mit in ja, in natürlich, den Betrieb. Ach, ja, dann. Er kennt Ihre Frau sich ja aus, die wird das schon managen, ne? Die Bürokratie kennt sie. Aber wer macht denn die ganzen Arbeiten an den Maschinen? Ja, das ist doch jetzt auch vollkommen egal. Wichtig ist, dass du wieder gesund wirst, ne? Alles klar. So, bitte ja, Pass auf, dann machen wir Transport. Machen wir fertig. Mhm. Okay. Ja. Nehmen wir ihn jetzt. Was ist denn mit äh, dem Jungen jetzt? Ist sie wieder besser? Ja? Du musst noch mit ihm sprechen. Komm mal jetzt zu mir. Geh mal einmal rum. Komm einmal zu deinem Papa, der möchte gerne mit dir sprechen. So. Wie geht's dir? Näher dran, du kannst mal kurz hier, wenn der Vater geht. Wie geht's dir, Schatz? 
Alles wieder gut. Du hattest doch Bauchschmerzen, habe ich gehört. Mhm. Was denn damit? Ich muss dir was sagen. Was denn? Ich hatte eigentlich gar keine Bauchschmerzen. Ah. Du hattest gar keine Bauchschmerzen? Oh, Ist Schatz. nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Warum hast du das denn gesagt? Mhm, damit sich meine Eltern mehr um mich kümmern. Ich glaube, du, die haben ganz viel Stress. Deswegen ist das ein bisschen Darf kurz gekommen. Ne? Aber die Mama, die kümmert sich jetzt um dich. Du bist das Wichtigste für uns. Natürlich. Das weißt du doch. Und das darfst du auch nie vergessen. Ne? Und es tut mir auch wirklich leid, dass ich dich eben aus der Firma weggeschickt habe. Okay, können wir jetzt mal kurz das Gespräch beenden? Wir müssen nämlich jetzt langsam den Transport machen, ja? Okay? Ja. Komm, Schatz, du bist wir unser Mittelpunkt. Herr Gierlich wird im Krankenhaus ähm, sicherlich noch mal genauestens untersucht werden. Man muss hier gucken, ähm, inwiefern ähm, tatsächlich das Operationsgebiet ähm, wieder verletzt worden ist. Das wird einige Zeit dauern. Und ich denke, ähm, dass er sich auch hier einige Belehrungen anhören muss, damit es zu solch einem Unfall in Zukunft nicht mehr kommt. Der 38-Jährige wird für den Abtransport in die Klinik sofort in den Rettungswagen verbracht. Währenddessen soll sich herausstellen, was seinem Sohn neben dem Stress zu Hause so schwer zu schaffen macht. Großmutter Jutta hat einen entscheidenden Hinweis gefunden. Ciao. Wir kommen dann gleich nach. Ne? Alles klar. Ja. Hanna, ich habe das ganz vergessen. Ich habe diesen Brief gefunden. Und ich glaube, was Emil? ist das denn für ein Brief? Emil, hast du ihn schon gelesen? Ja. Ja. Ach, Schatz. Nur ich und dieser blöde Domme, nee, kommen die äh, 5C, aber alle meine Freunde kommen in die 5A. Und ist das der Grund, warum du heute so Bauchschmerzen vorgespült hast? Ja, weil ich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit wollte, weil ihr interessiert euch ja gar nicht für mich. Aber warum hast du denn nichts gesagt, Schatz? Ich rufe sofort in der Schule an und ich kläre das. Und dann kommst du in die Klasse mit deinen Freunden. Ne? Und ich möchte auch, dass du weißt, ich bin deine Mama. Ich bin immer für dich da. Du kannst mit mir über alles sprechen. Ja. Ne? Du bist unser größter Held hier. Natürlich. Schatz. Bitte. Ne? Und auch wenn es stressig ist, Schatz, wir kümmern uns immer um dich. Wir sind immer für dich da. Hast du gehört? Ja. Ja, mein Mann ist hier jetzt Gott sei Dank im Krankenhaus und wird versorgt. Ja, wegen Emil werde ich natürlich jetzt sofort die Schule kontaktieren, damit er auch zu seinen Freunden in die Klasse gehen kann. Weil das geht ja nicht, dass der Junge nur mit dem einen Jungen, den er nicht unbedingt so gerne mag, in die Klasse kommt. Und er soll ja schon weiter bei seinen Freunden bleiben. Ist ja für einen, für einen Zehnjährigen auch nicht so schön, wenn er dann von seinen Freunden getrennt wird. Der kleine Emil ist zum Schulbeginn doch noch in die gleiche Klasse wie seine Freunde gekommen. Vater Martin hat sich geschont und ist wieder ganz gesund geworden.